ஹாய் எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து கிரிஷாஃப் ரூலை பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ அதனுடைய டைப் வந்து கரண்ட் ரூல் ஆர் ஜங்ஷன் ரூல் வோல்டேஜ் ரூல் ஆர் லூப் ரூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருப்போம் ஸோ இதனுடைய மேஜர் அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஸோ இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து எனக்கு அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ தே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது தான் ஸோ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் ரெசிஸ்டர் பி கியூ ஆர் எஸ் ஸோ பி அண்ட் டி கனெக்டட் வித் த கேல்வனோமீட்டர் ஜி ஸோ கேல்வனோமீட்டர் நமக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டு ஷோ த டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் இன் த கரண்ட் ஒரு சர்க்கியூட்டில் வந்து எனக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து கேல்பனோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ அண்ட் சி ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து வில் பி கனெக்டட் வித் த பேட்ரி சோர்ஸ் ஸோ இந்த பேட்ரியில் வந்து ஏ அண்ட் சி வந்து கனெக்டட் பி அண்ட் டி வந்து இஸ் கனெக்டட் வித் த கேல்பனோமீட்டர் ஸோ இது தான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் த வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஸோ விச் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் த அன்னோன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் த எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போது ஒரு ஸ்லைடிங்காக இந்த மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஸோ இது இந்த இதுவும் வந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல ஸோ நான் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பில்லர் வச்சு இந்த ரெண்டு ஸ்லாண்டிங் ஸ்லோப்பையும் வந்து ஸ்லாண்டிங் பிளேஸையும் வந்து நான் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல இப்போது ஒரு பர்சன் வந்து இந்த பக்கம் ஸ்லைடு பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக தான் டேவ் ட்ராவல் ஆகுவார் இந்த பக்கம் அவரால் வர முடியாது சின்ஸ் இட் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ பர்பண்டிகுலர் இருக்கும்போது அந்த பர்சன் வந்து இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை எனக்கு இந்த பர்சன் வந்து ஜீரோ ஸோ அப்போ அந்த பர்சனால் அந்த பக்கம் வர முடியாது எனக்கு இன்னொரு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோப்பு அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்லோப்பு பட் எனக்கு இங்கே இருக்கிற பில்லர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு பர்சன் வந்து இந்த பக்கம் போகிறாரு ஸ்லைண்ட் ஸ்லோப்லேயே அப்படியே போயிட்டு இருக்கார் அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து இப்படி போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இந்த பக்கம் போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இந்த ஸ்லோப் இந்த பில்லர் வந்து எனக்கு ஸ்லாண்டிங்காக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து எனக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறனால பர்பண்டிகுலராக இருக்கிறனால எனக்கு பர்சன் இதில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு பர்சன் இந்த பக்கமும் போகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம அன்பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜ் ஸோ அன்பேலன்ஸ்ட் பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பக்கம் வந்து பர்சன் வர முடியாது ஸோ இதையே வந்து நம்ம இப்போ சர்க்கியூட்டாக கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி பர்பண்டிகுலராக இருந்தது அப்படின்னா இஃப் இட் இஸ் பேலன்ஸ்ட் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ கரண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எப்போ when bridge is balanced if the bridge is unbalanced abina the electron which is the current can also come in this directions so enak rendu possibilities irukku epo when the bridge is unbalanced so in the concept purinjirukku nanaikira so let me teach the wheatstone bridge in detail so it has some connections so see here so now we know that this is used to find the unknown resistance in the electrical circuit so namo rule padi kirchhoff's rule padi current rule i'm going to apply this so in the edathile the current when the battery is switched on the current flows in this direction so i right so it flows in this direction it splits in the pakkam poyittu and the current inga join it marubadi enakku in the pakkam varum ஸோ கரண்ட் ஸோ அகைன் இட் வில் ஜாயின் இயர் அண்ட் அகைன் இட் வில் ரொட்டேட் ஸோ இந்த கேஸில் எனக்கு இங்கே போகிற கரண்ட் வந்து எனக்கு இந்த பக்கம் போகிற கரண்ட் வந்து எனக்கு ரெண்டு பக்கமாக பிரிஞ்சு போகுது ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த பக்கம் வருது அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இங்கே போய்ட்டு எனக்கு இங்கே ஜாயின் ஆகிட்டு மறுபடியும் எனக்கு இந்த பக்கம் வருது ஸோ அக்கார்டிங் டு கரண்ட் ரூல் கரண்ட் ரூல் என்ன சொல்லுது த அல்ஜிப்ரிக் சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் எப்படி at the algebraic sum of current at any junction in a circuit is zero so ipo na vandu in the junction ah vandha na edukuren so at b ipo at b see nama paathirpom 
ஒரு ஜங்ஷனில் வந்து கரண்ட் என்டர் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் அந்த ஜங்ஷனை விட்டு கரண்ட் வெளியே போகுது அப்படின்னா நம்ம அதை நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்டை இந்த பாயிண்ட் பியில் பார்ப்போம் நமக்கு வந்து கரண்ட் இந்த டைரக்ஷனில் போகுது கரண்ட் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் போகுது ஸோ ஐ ஒன் கரண்ட் இன் திஸ் டைரக்ஷன் விச் இஸ் என்டரிங் த ஜங்ஷன் ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஜங்ஷன் ஸோ இந்த ஜங்ஷன் மட்டும் தான் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஐ ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ் விச் இஸ் என்டரிங் த கரண்ட் ஜங்ஷன் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து இந்த ஜங்ஷன் விட்டு இது வெளியே போகுது ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இது வந்து இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ் சின்ஸ் இட் இஸ் லீவிங் த ஜங்ஷன் ஸோ இது வந்து அட் பாயிண்ட் பி ஸோ லெட் மீ டேக் ஃபார் திஸ் ஸோ அட் டி ஸோ டியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் எனக்கு டி ஸோ கரண்ட் இஸ் மூவிங் இன் திஸ் டைரக்ஷன் ரைட் ஸோ இட் இஸ் என்டரிங் த ஜங்ஷன் ஸோ அப்போ ஐ ஜி ரைட் என்டரிங் த ஜங்ஷன் ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஐ ஜி ஸோ இன் திஸ் டைரக்ஷன் இந்த பாயிண்டில் வந்து கரண்ட் எனக்கு இந்த பக்கம் வருது ஸோ விச் இஸ் என்டரிங் த ஜங்ஷன் அகெயின் ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ பிகாஸ் இட் இஸ் என்டரிங் த ஜங்ஷன் ஸோ இந்த ஐ ஃபோர் வந்து லீவிங் த ஜங்ஷன் ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிர்ஷப்ஸ் கரண்ட் ரூலோட ஸ்டேட்மெண்ட் படி நம்ம போட்டதோட கரண்ட் ஸோ சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் என் எனி ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் ரூல் ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ரூல் போவோம் ஸோ வோல்டேஜ் ரூல் படி வோல்டேஜ் ரூல் ஆர் லூப் ரூல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த செக் கிரிச்சோஃப்ஸ் செகண்ட் ரூல் வந்து இஸ் ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் த க்ளோஸ்ட் பாத் ஸோ க்ளோஸ்ட் பாத்துக்கு மட்டும்தான் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த க்ளோஸ்ட் பாத்துன்னு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நைவ் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் திஸ் லூப் அலோன் ஸோ இந்த பாதி ட்ரையாங்கிளை மட்டும் இப்போ நான் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் ஸோ இதை நம்ம எப்படி எடுப்போம் அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஸோ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து சர்க்கியூட்டை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போது ஏ பி டி அண்ட் ஏ அட் ஏ பி டி அண்ட் அகெயின் ஏ ஸோ இட் இஸ் க்ளோஸ்டு பார்த்த ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் கிரிச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் ரூல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் த கரண்ட் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் த கரண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இன்ட்யூஸ்ட் இன் த சர்க்யூட் ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இன் த சர்க்யூட் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த க்ளோஸ்ட் பார்த்து நம்ம பார்க்கும்போது so i am uh, i have taken in the clockwise direction so same direction la position it is taken as positive and if, if it is in opposite direction it has taken as in negative so in the case la i1 uh, p so in the direction so i1 p next ipdi poda so ig g then இன் திஸ் டைரக்ஷன் ஏன்னா நம்ம இந்த பக்கம் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்படி போயிட்டு கரண்ட் இந்த பக்கம் வந்து மறுபடி இந்த பக்கம் போகுது ஸோ இப்போ இந்த ஐ டூ வந்து எனக்கு இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது எனக்கு நான் ச ச செலக்ட் பண்ண பாத் வந்து இந்த டைரக்ஷன் ஸோ இப்போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும்போது நம்ம அதை வந்து நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் வந்து இங்கே நான் கரண்ட்டும் எடுக்கிறேன் ரெசிஸ்டரும் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வோல்டேஜ் ரூலோட ஸ்டேட்மெண்ட்டே அது தான் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த டோட்டல் இஎம்எஃப் இங்கே வந்து நான் ஏன் கரண்ட்டை மட்டும் எடுக்கிறேன்னா இது வந்து சம் ஆஃப் கரண்ட் அட் எனி ஜங்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே நம்ம வந்து ரெசிஸ்டரை இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம ரெசிஸ்டரை இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து அட் ஏபி டி ஏ ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல் சர்க்கியூட்டை எடுப்போம் அட் ஏ பி சி D and A. So, இந்த சர்க்கியூட் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி வரும் ஐ ஒன் பி இந்த பக்கம் 
ஸோ நான் இந்த பக்கம் இந்த கிளாக் வைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அப்போது அப்போது இது வந்து சேம் டைரெக்ஷன் இதுவும் சேம் டைரெக்ஷன் அப்போது ப்ளஸ் ஐ த்ரீ கியூ இந்த டேரக்ஷன் எனக்கு வந்து ஐ ஃபோர் இந்த பக்கம் இருக்குது நான் எடுத்த பார்த்து வந்து இந்த பக்கம் ஸோ அப்போ ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன் ஐ டூ மைனஸ் பிகாஸ் நான் இந்த கிளாக் வைஸில் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு கரண்ட் இந்த பக்கம் ஃப்ளோ ஆகுது ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் இட் இஸ் டேக்கன் எஸ் நெகட்டிவ் ஸோ இதில் வந்து எந்த கன்ஃபியூஷனும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திஸ் லெட் மீ டேக் திஸ் ஈக்குவேஷன் டு பி ஒன் and this equation to be 2 right so ipo enak vand bridge vand balanced appo bridge balance a irundadana enna agum enak inda edathula vand enak current equal to zero so nama previous ah na solli irupen indha maadhiri so bridge vand balanced a irundadha appadina electron cannot flow in this direction so appo enak middle la vand is equal to zero so appo enak inda idu balanced and idu va பேலன்ஸ் இது ரெண்டு பேலன்ஸாக இருக்கும்போது எனக்கு இந்த இடத்துல கரண்ட் வில் பி ஜீரோ ஸோ இஃப் ஐ டேக் தேட் ஸோ ஐ ஒன் இஃப் கரண்ட் இஸ் ஜீரோ இஃப் இட் இஸ் ஜீரோ ஸோ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ ஸோ ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் ரைட் ஸோ இந்த இந்த பேலன்ஸ்டு பிரிட்ஜை நான் இந்த இந்த மாதிரியும் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் வென் கம்பேர் டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஐ ஒன் பி ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் ஸோ இட் சின்ஸ் இட் இஸ் பேலன்ஸ்டு ஸோ லெட் மீ டேக் திஸ் டு பி த்ரீ அண்ட் திஸ் இஸ் 4 and this 5 so ipo i am going to substitute the equation 3 and 4 in equation 2 substitute 3 4 in 2 appo inda equation epdi eludalam i1 p plus i1 q ஏன் ஐ ஒன் ஐ த்ரீ வந்துனா ஐ ஒன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் ஐ ஃபோரை வந்துனா ஐ டூன்னு சொல்லலாம் ஐ டூ ஆர் சாரி ஆ எஸ் ஐ டூ எஸ் மைனஸ் அகெயின் சேம் திங் ஐ டூ ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் மைனஸ் ஐன் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன் ப்ளஸ் ஐன் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் அப்போது ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ ஒன் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ ஆர் ரைட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் இப்போ எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லெட் மீ டேக் திஸ் டு பி சிக்ஸ் இப்போது சப்ஸ்டிடியூட் ஃபைவ் இன் ஈக்குவேஷன் சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை நான் வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண எப்படினா எப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ ஒன் கியூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ எஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ ஆர் டிவைடட் பை ஐ டூ ஆர் ஐ ஒன் பி ஸோ நான் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனை சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷனில் பண்ணுறேன் எப்படி பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணுறேன் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் இஃப் ஐ டேக் ஐ காமன் ஐ ஒன் காமன் எடுத்தேன் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் கியூ பை ஐ ஒன் பி ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ எஸ் ஐ டூ காமன் எடுத்தாச்சு எஸ் ப்ளஸ் ஆர் பை ஐ டூ ஆர் ஸோ ஐ ஒன் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நான் மறுபடியும் எப்படி எழுதலாம் இந்த பி ப்ளஸ் கியூ பி பை பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர் ப்ளஸ் ஆர் பை ஆர் ஸோ இது வந்து எனக்கு இந்த பி அண்ட் ஆர் வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஸோ நான் வந்து 
அதை செப்பரேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ செப்பரேட் பண்ணும்போது இது கேன்சல் இது கேன்சல் ஸோ கியூ பை பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பை ஆர் ஸோ இதுதான் வந்து வீட் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் எப்போ இஃப் த பிரிட்ஜ் இஸ் பேலன்ஸ்ட் சி திஸ் P and Q, P and Q, which is equal to S, R and S. So, if this is the balance of the two, the current is zero. So, this is the Wheatstone Bridge. So, let's get started. Thank you. Help others with a smile.